绿宝这么猛。看来你是来我店发泄来的，不是啊？哎，你知道吗？心情越差，分数就越差。我看你今天心情肯定很差。我就实话跟你说吧，嗯，我爸好像对莫林子有意见。那确实啊，莫林泽可不是容易被爸爸喜欢的类型。嗯，哎，你有养过猫吗？没有。你知道，如果你要带一只新猫回家，你家里那只老猫肯定不乐意，看它不顺眼。所以呢，你就要把两只猫分隔开，让它们两个慢慢习惯对方身上的味道，再慢慢培养感情。哎，我不知道您这只老猫什么性格。但莫林泽这只猫啊，脾气不是很好，暴躁的很。<笑>对呀、啊，一个不小心还可能咬人呢。哎<笑>，不管是两只什么样性格的猫，我一定要让他们两个好好相处才行。嗯，来卷，来。好看看，莫林泽对我有多好。就在隔壁吗？怎么突然发烧了？胃炎，胃炎犯了。多少度啊？我看看啊。嗯嗯嗯。三十九度了，已经。都三十九度了，走，赶去医院。哎，不用，我没事儿，胃炎总犯。我休息休息就好了，只要你好好照顾，很快就好了。回卧室休息啊，走。哎，别，我现在一动就浑身酸痛，咱们就在这儿吧，我在这儿通风好，有助于我的恢复。行，那你等会儿啊。哎呀，不用太麻烦了。啊，嗯，啊，这背是不是有点太厚了？出出汗才能好啊。啊。扶你起来，把药喝了。嗯，好。来。啊，我想喝点冰的。把烧退了才能喝冰的，快听话。
，快喝了，不想喝，不然我生气了啊。好多汗呀！哎呀，我感觉烧都退了，感觉人好多了。哎呀，哎，哎，哎，你别说啊，你这个方法真有用，神清气爽了一些了。我肚子饿了，你能给我做点吃的吗？行，想吃什么？我想吃烧牛肉。背脚痛吃烧牛肉？对，因为我觉得我可能是饿坏了，所以才会胃疼的。你做饭那么好吃，光摆盘就看着高兴，一高兴病就好了。别管了，我给你做，坐那等着。今天不是开小组会议吗？你知道创业最需要什么吗？资金。嗯，胆子。我爸说了，投资这一行就是撑死胆大的，饿死胆小的。所以干咱们这一行，就需要有过人的胆量。锻炼胆量也不用来看恐怖片吧？这样的话，我恐怕永远都无法创业了。你不是怎么知道呢？你经受不住考验，那是你能力问题。畏惧退缩就是你态度有问题了。再说了，你要是没有过人的胆量，那总还有其他优点吧？我有的是时间，可以慢慢挖掘嘛。来了。嗯。哎。哦，吹一下吧。吹过了。你再吹吹呗。啊，我觉得那个有点刺眼，你能坐这儿来吗？这样还能挡一下。刺眼吗？嗯、哦，眼睛疼，真的疼。吹一下吧，吹过了，烫，都快凉了。嗯，好，还是有点烫，我们一起吹吧，啊，一起吹，吹呀、啊，太烫了对身体不好，快吹
呀，吃吃吃。徐总监确实身体底子好，还有这种癖好，说吧，怎么回事？不说是吧？好，那我走了。啊，别别别！那我，哎，我跟你说实话吧，我之所以会录这个，是因为我想让我爸看到我生病的时候你有多照顾我，这样，他就不会误会你了。你跟你爸聊过我了，嗯，看样式聊的不怎么愉快。我爸他是倔脾气，他只是有点想不通。你这么优秀，他一定会认可你的。我知道你爸介意什么，其实不用那么麻烦。放心吧，交给我吧。还是小猫乖，小猫听话。嗯，嗯，嗯，我呢虽然没有生病。但是，你给我做的好吃的，我不能辜负。嗯，好喝，不过连个咸菜都没有，是不是太抠门了赶紧给小莫打个电话，让他晚上来喝汤啊！哎呦，哪有你这么着急见女婿的丈母娘啊？到时候让他去家里不就完了？到家里见你爸，嗯，别见了啊！还是啊，我先见见爸啊，帮你把把关。行，我打电话给他。没什么，我学会了煲汤，嗯，好，那你先忙，嗯。他晚上有客户，所以可能得晚点儿。晚点就晚点呗，咱们等他，又不饿。叔叔你好，我是莫林泽，许清幽的男朋友。妈，你来我这儿了，我爸的晚饭怎么办？你爸，哼，就让他饿着吧，啊，让他反省反省。哎呦，我跟你说啊，我现在一听他说话，我这脑袋就疼啊。你说他天天在家呀、啊，就说你看看现在年轻人，好像他没有年轻过一样。嗯，你们现在这些年轻人啊，做人做事就是极端自私，到老了要后悔的。你说说，你谈个恋爱，他比你还上心，我,我真的都快烦死了。哎呀，那他不是我爸吗？我的女儿我最了解，她肯定是被你的金玉其外给唬住了。我觉得还是得让她同意，要不然让他们两个聊聊。叔叔，您觉得您女儿是那种只看外表的人吗？虽然我认识她时间不长。但是我了解，他清楚自己想要什么。不过呢，你爸你是了解的，到时候啊，他肯定会先在那个气势上压人。哎,哎，哎、别跟我扯这些。我问你，你多大了？做什么工作的？家里什么情况？其实呢，就是一只纸老虎啊，过不了两三个回合啊，他就破功了。叔叔，我可以为我做过的任何事情负责，我相信清幽也是一样。还两三个回合呢，我看一个回合就差不多了。到时候一顿酒，马上就破功。酒品看人品啊！石头剪刀布，一起喝。石头剪刀布。
，让他跟小莫喝酒啊！你可千万别了啊！到时候他一喝多了，一失控，就拉着人家小莫的手，称兄道弟，更丢人了。记住了，不行啊！我跟你说，老弟，是啊，回头我和他妈比这个，你会吗？啊？那那亲友会对我比这个？你会吗？我跟你说，那也不代表你就了解他。我问你，你爱我女儿什么地方？全部。<笑>我跟你说，你爱他，好好的爱他，嗯，保护他，嗯，不能让他受到任何的伤害。嗯听到了吗？什么？又喝多了呀？在家呢，在家呢。行行行，我马上回去啊。我跟你说啊，你爸又喝多了，真是服了他了。也不知道我爸这毛病什么时候能改，还说瞧不上人家莫林泽呢。人家莫林泽至少没抱着电线杆子在马路上睡觉。行，那我回去给你打电话啊。你先忙你的吧。嗯、慢点啊，妈。喂，你好。什么？莫林泽，你到底怎么回事啊？我刚跟我妈夸过你，你就给我来这一套，是不是？松手！你不要。松开。哼。嗯，许清佑，嗯，你从来没给我做过那个动作，我要你现在马上做给我看。什么？<笑>超级无敌可爱萌的那个，飘飘飘，飘飘飘。好了，别闹了，走了，回家，回家，快点儿。格上一动都不许动，听到没有？嗯，嗯，我乖乖听话，你不许生气。你想让我别生气是吧？那作为交换条件，我说一句，你说一句，好不好？你说一句，我说一句。嗯，我莫林泽特此声明。你许金优特此声明。我是许清幽，你是莫林泽。你是许清幽，我是莫林泽。忍耐，非凡的忍耐，才能换来我的家庭地位。嗯，从此以后都乖乖听许清幽的话，他说一，你绝对不说二。从此以后都乖乖听莫林泽的话，我说一，你不许说二。我看你是根本没喝多吧？你故意的吧你？嗯嗯。如果违约的话。承担一切家务，违约责任和惩罚需要和法务商量。没事，反正剪辑一下也能用。走吧。哎，来，你再干一杯。不喝了，不喝了啊！我送你回家。
，再给我来一杯。先生，您都已经喝了第五杯了，要不我给您换一个酒精？不换，我只喝这个。好好好，来，这您的酒。哎，要不要试下我这一杯啊？我为什么要尝试新的东西？这样风险太高，代价太大。但一个人喝闷酒啊，很容易喝醉的。我找了人，可是今晚这个人没有来。方律师啊，你又何必跟自己较劲呢？无所谓了。我不过是想找回我自己的东西。毛林泽。已经凌晨三点了，你能不能睡觉啊？让开，你挡住银河系。嗯，好，我们给银河系让路，我们不跟幼稚鬼一般见识，这样行了吗？你拿着我的银河系干嘛？给我，给，都给，这些全都是你的，好吗？嗯、小狐狸和王子会永远在一起的。对，他们永远都会在一起的，像我们一样。那你能不能听小狐狸的话，快点睡觉啊！如果小狐狸生气的话，可是会咬人的。那你就在这睡了。嗯。好吧。你老人家醒了，头疼了。我为什么会在这儿？昨天要不是我拦着你，你就跟这凳子腿打起来了，还看了一夜的银河。嗯，说话不要太夸张。等一下，给你看样东西。他说一，我不说二。
说吧，什么要求？其实我也没什么要求，就是跨年夜让我安排。你应当知道，任何不具有清醒意志的约定，都没有任何效力。那请您看，这是您的日常招牌笑容，您怎么不清醒了？那剪辑、重组又配上字幕，你怎么解释啊？那不是为了你的形象吗？你一喝多酒之后呢，就打嗝，一打嗝这画面就不能要了，要剪掉吧？还有呢，就是你喝多酒之后口齿非常不清晰，我只能上字幕了，这都是为了你好。好，原视频给我。<咳>原视频肯定不能留啊，多丢人啊，是吧？那就好办了，跨年夜听我安排。还有，我平时的微笑是这样的。我吃荷包蛋，这不白录了吗？清幽，她已经不是你认为的小女孩了。<笑>你的意思就是说，我现在不太了解她了，是不是？你好。你好，呃，我想找一下徐清幽，我是他父亲。哦、好的，没问题，请、啊、跟我来。徐总在开会，您可以在他办公室等他。好，好，谢谢你啊。啊不客气。喂，妈，你是不是想我了？怎么想起给我送饭了？哎呀，是你爸那个老古板，非要看看你工作的地方。我爸？那他没等到我没生气吧？他呀，我看他回来挺开心的，没事。哎，我跟你说啊，冬至把姓莫的那小子给我带回来。哦。妈，他是打算严刑拷打，还是棒打鸳鸯啊？那就得看你们这对鸳鸯够不够皮实了。啊，行了，那我挂了啊。哎，谁啊？我
。莫总，晚上好。莫总，这是我们的许氏蜜汤，请您尝一下。徐总监不会是为了抢回跨年夜的主导权下狠手吧？当然不是了，只是单纯的想给莫总补一补。这是我妈的毕生所学，请您快尝一下吧。来，怎么样，好喝吗？好。炖了三个小时呢。徐总监真是辛苦了。嗯。有话就直说吧。这样的，我爸想邀请你一起去过冬至。如果你觉得有压力的话，我就去推了，咱们就不去了。谁说不去的？你同意啦？嗯，那是这样的，我爸呢，他当了一辈子教授，所以有点爱训学生，有可能会有点不给你面子。进了你们老许家的地盘，可要着重。那你就想多了。我呢，一遇到事儿我就会先跑，到时候你记得跟上就行。收到。再喝点。来。嗯，好喝。明天冬至，你不是最喜欢吃我妈包的大肉馅的饺子吗？我们一起回家吃饺子呗。饺子是好吃的，但是咱俩现在这关系，我回去怕露馅儿。又不是让你见家长，明天家里有好戏看。什么好戏啊？嗯、不会是许清幽要带莫冷面回家吧？他们老两口已经摩拳擦掌了。准备怎么虐女婿？这件事儿倒是值得我冒险去一趟。咱俩就当回去看好戏的呗。但是你得给我把持住啊，别给我弄什么幺蛾子。你爸妈那边，咱俩得循序渐进。你就放一万个心吧，我在我爸妈面前才不会露馅呢。行吧，接着打。打他！你干嘛打我？打你怎么了？啊